arrivati da Alessio Grosso, dunque sta arrivando l'anticiclone delle Azzorre a riportare la stabilità sul continente e soprattutto sull'Italia settentrionale, mentre la sua coperta non riuscirà a proteggere adeguatamente le regioni centro-meridionali, in particolare l'estremo sud, dove avremo un fine settimana un po' disturbato da qualche temporale, ne parliamo naturalmente in questa nuova puntata di Meteolai Weekend. Apriamo allora con quella che potrebbe essere l'immagine simbolo di questo fine settimana che ci attende, infatti su Milano, sulla Lombardia, un po' su tutto il nord Italia, grazie all'influenza dell'alta pressione, il tempo come vedete già oggi è così, sarà quasi sereno, velato con temperature gradevoli, molto gradevoli nella giornata di sabato, quasi estive nel pomeriggio, un po' più fresche domenica perché rientrerà una corrente orientale proprio dall'est europeo che farà abbassare di qualche grado le temperature. Tutto bene al nord, invece al sud no, al sud avremo una, un afflusso di aria più fresca, magari un pochino più massiccio, l'alta pressione non coprirà bene, quindi la pressione lì sarà un po' bassa, favorevole allo sviluppo di temporali, soprattutto sulla Sicilia e soprattutto nella giornata di domenica. Ebbene, tutto questo si traduce meglio se osserviamo eh, l'analisi sinottica, prevista la prima per la giornata di sabato, dove si vede l'anticiclone delle Azzorre che avanza sul continente, si continentalizza, come si dice, mentre sulle estreme regioni meridionali è presente una B, bassa pressione. Lì la copertura dell'anticiclone è scarsa e pertanto sono favoriti i moti verticali, quelli che formano le nuvole che danno poi origine ad acquazzoni temporaleschi. Le grandi perturbazioni atlantiche non ci interesseranno. Andiamo a vedere la domenica invece per capire come l'alta pressione si insedia proprio stabilmente al centro del continente, con quella A, vedete, rossa che abbiamo indicato, e dal suo bordo orientale però, eh, sul suo fianco meridionale, diciamo così, affluisce dell'aria fresca che farà diminuire di qualche grado le temperature, portando anche, come detto, delle instabilità sulle nostre regioni meridionali. Vediamo questa instabilità allora dalle carte che abbiamo preparato, si nota l'instabilità proprio eh, soprattutto sulla Sicilia, la Sicilia sarà la regione più colpita da acquazzoni e temporali sia sabato che domenica, in particolare i versanti orientali della regione tra Catanese, Siracusano e Messinese, quelle saranno le zone più colpite, probabilmente anche il Ragusano, un po' di nuvolaglia comunque sarà presente anche sul resto del meridione più sole vedete procedendo verso nord salve qualche nuvole bassa al mattino sulla Valpadana occidentale e qualche isolato banco di nebbia ci siamo ormai la stagione sta avanzando quindi notte tempo al mattino qualche nebbia è possibile vediamo ora anche il tipo di aria fresca che ci raggiungerà nella giornata di domenica la vedete con quei vettori blu e con quella massa verde che abbiamo indicato sull'est europeo avanzare verso il nostro paese piuttosto debolmente in realtà i suoi effetti si avvertiranno soprattutto sulle regioni adriatiche e poi sulle regioni meridionali ma sui versanti tirrenici e ancora di più al nord ovest diciamo che gli effetti saranno molto scarsi si tradurranno in un po' di nuvole passeggere e in qualche grado in meno di temperatura come detto ma ora andiamo all'approfondimento della settimana Parliamo di anticiclone, l'anticiclone è eh, diciamo così, un centro di pressione alta che comprime verso il suolo le nuvole, quindi le fa dissolvere, comprime l'aria verso il suolo, questo avvitamento, questa compressione dell'aria d'estate porta tanto sole e eh, la possibilità di fare bagni al mare e temperature elevate. Mentre in autunno le condizioni cambiano perché abbiamo sovente il ristagno nei bassi strati delle sostanze inquinanti unite naturalmente alle nebbie, quindi abbiamo questo tipo di situazioni. L'alta pressione quindi in autunno è sinonimo di inquinamento, è sinonimo anche di un inquinamento che come sapete è cancerogeno e pertanto non fa certamente bene soprattutto agli abitanti della Valpadana, abitanti che cercano rifugio naturalmente poi sulle colline o in montagna o in campagna per cercare di sfuggire allo smog ed è una... Eh, questa è una buona cosa da fare visto che il tempo è buono e eh, continuerà probabilmente a essere buono anche la prossima settimana scappare dalle città inquinate e farsi un bel weekend tra i monti o in collina. L'anticiclone vi proteggerà. Che weekend sarà riassunto allora con la consueta simbologia, vediamo partiamo dal venerdì sull'insieme del paese c'è il sole ma attenzione qua e là al centro sud nel pomeriggio soprattutto in Appennino ma possibilmente anche eh, vicino al mare possibile qualche sviluppo di nube temporalesca con isolati rovesci appunto o temporali. Oggi ce n'era uno eh, sulle isole Oli e probabilmente nei prossimi giorni ne eh, troveremo altri come detto a ridosso della Sicilia. Andiamo al sabato allora per vedere cosa accadrà, non cambia molto probabilmente 
probabilmente questa sarà la giornata migliore del weekend e anche quella ancora dai connotati estivi settembrini naturalmente ma comunque estivi e ancora però con il meridione e l'estremo sud colpito da questa nuvolosità irregolare e anche da qualche temporale specie sull'est della Sicilia. Andiamo allora a vedere in Lombardia che tempo ci sarà, beh una bellissima giornata quella di sabato, approfittatene, uscite all'aperto, fate lavori all'aperto, andate nei parchi con i vostri bambini, in montagna, sui laghi, insomma una giornata magnifica. Andiamo invece alla giornata di domenica a livello nazionale per notare un certo rientro di nuvolosità bassa per quelle correnti da est in Valpadana ma solo al mattino poi se ne vanno mentre le nuvole resteranno soltanto lungo la dorsale appenninica e poi, tanto per cambiare, sembra la nuvoletta di Fantozzi, proprio sulla Sicilia a scaricare altri temporali, in particolare sull'est, come detto, della regione. Le temperature un po' caleranno. E per quanto riguarda appunto la Lombardia, un po' di nuvole al mattino tra prealpi e fascia occidentale della regione, ma se ne vanno subito perché poi il soleggiamento sarà generoso e si attenueranno i venti da est. Vediamo le temperature nazionali per la domenica, per notare cosa? Guardate in Sardegna i 28 gradi, guardate tra Molise e Abruzzo i 19 gradi di massima, cosa vuol dire? Che lì agisce l'aria più fresca a parità di soleggiamento, mentre sulla Sardegna no, quasi 10 gradi di differenza, pensate che differenza appunto portano le correnti da est sul nostro paese. Al nord valori intorno ai 24-25 gradi, quindi assolutamente gradevoli in linea con le medie del periodo o al massimo un grado sotto. Vediamo adesso che tempo farà la prossima settimana. La prossima settimana esordirà ancora con tempo buono, anticiclonico dunque, con eh, tempo molto soleggiato al nord e al centro, ancora inizialmente instabile sulle estreme regioni meridionali, ultimi temporali poi se ne vanno. Infatti, come vedete, il resto della settimana si mostra anticiclonico su gran parte del paese, è possibile il passaggio a variabilità insieme a una certa implosione, attenuazione dell'anticiclone verso la fine della settimana e quindi lì ci potrebbe essere un cambiamento. Ma aggiornatevi naturalmente su www.meteolive.it per sapere tutto sul prossimo fine settimana perché lì c'è un po' di incertezza a livello termico cosa potrebbe accadere? allora vediamo inizialmente il lunedì ancora quell'afflusso di aria da est ma poi se ne va le temperature tornano a salire a metà settimana torna quindi questa piccola estate settembrina con temperature assolutamente gradevoli poi verso la fine della settimana nuova leggera diminuzione dei valori ma tutto sommato si potrebbero perdere 2-3 gradi, gradi niente di più eh, nel complesso dunque anche la prossima settimana sembra destinata a trascorrere con tempo in gran parte buono grazie all'anticiclone delle Azzorre che ripeto proteggerà non solo l'Italia ma anche gran parte dell'Europa centrale. E quindi cosa c'è di meglio da fare che godersi in queste condizioni un weekend al mare in Liguria ma anche sull'altro Adriatico dove ci saranno sicuramente le condizioni migliori di mare e di vento. Grazie per averci seguito, a presto e buon weekend da Alessio Grosso.